അപ്പോൾ വർക്കിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് അപ്ഡേറ്റ് കാണിച്ചു തരാം അപ്ഡേറ്റ് അല്ലാതെ കുറച്ച് മുമ്പ് വാങ്ങിയ സാധനം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം വിചാരിച്ചു ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ആണ് ബ്ലൂ കളർ ഗ്ലിറ്റർ പൗഡർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡപ്പയിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിന് ഇരുപത് രൂപയോ പതിനഞ്ച് രൂപയോ ആണോ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതാണ് കുറച്ച് ഫെവിക്കോളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് രണ്ട് കോട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നുള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പേപ്പർ എടുക്കുകയാണ് പേപ്പർ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പഴയ കളർ പെൻസിലുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു പഴയ ഇതല്ല കുറച്ച് എടുത്ത് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അപ്പം അത് കൊളമായി കൊളമായി തരാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ശരിയായില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് ആ പേപ്പർ എടുത്തത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന കളേഴ്സ് വന്നിട്ട് വൈറ്റും റെഡും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോട്ടിലത് ശരിച്ചിട്ട് അതിൽ മുക്ക് അപ്പം നമുക്കതിൽ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പകുതി ഭാഗം പെയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ റെഡിലും ചെയ്യുക റെഡിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് അധികം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും കാണുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പേപ്പറിൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ബ്രഷിൻ്റെ ആ ഇതിൻ്റെ ആ ഫസ്റ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം ആയാൽ പോരാ അതിൽ മുഴുവനും നമുക്ക് ബ്രഷ് പെയിൻ്റ് ആയി കിട്ടണം എങ്കിലേ നമുക്കത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പെറ്റൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഓരോ പെറ്റലും ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ശരിയായി കൊണ്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെയ്ഡ് മാത്രമായിട്ട് വരും ഇതിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല സത്യം ഞാൻ ബ്രഷ് കഴുകിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ബോട്ടിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾറെഡി നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒലിക്കും അപ്പോൾ ഈ പെറ്റിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ പെറ്റിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ബോട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുക്കാറുള്ള പെറ്റൽസ് ഇതിങ്ങനെ വരച്ച് നല്ല ഭംഗിയാണ് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാം ബ്ലൂവും വൈറ്റും കൊടുക്കാം വയലറ്റും വൈറ്റും കൊടുക്കാം റെഡും യെല്ലോയും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വൈറ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡും ബ്ലാക്കും നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും വൈറ്റിലും കൂടി ചെയ്യുന്നത് ഇടാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല വെള്ളം കൂടിയാൽ ഒട്ടും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഇതിൽ കുറവായ പോലെ തോന്നി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേ ആ ഒരു ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ആ സൈഡ് തന്നെ ആകാൻ നോക്കുക ഇപ്പോഴും എനിക്ക് കുറച്ച് വൈറ്റ് കുറവായ പോലെ തോന്നി വൈറ്റ് എൻ്റെ അതിൽ ഓൾ ആ ബോട്ടിലെ കുറവാണ് വൈറ്റ് കഴിയാനായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം പക്കയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബോട്ടിലിൽ കൊടുക്കുക ബോട്ടിലിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥിരം കാണാറുള്ള ലീഫ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് അതില്ലാച്ച നമുക്ക് വെറുതെ പെറ്റൽസ് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഞ്ഞു പൂവും കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വൈറ്റ് ഉൾഭാഗത്തും റെഡ് മോൾ ഭാഗത്ത് വരുന്ന പോലെയാണ് ഫെതേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മോളിൽ വൈറ്റും ഉള്ളിൽ റെഡ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഉള്ളിൽ വരുന്ന പെറ്റൽസിനും അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ ഒരു ഡിസോർഡർ ആവും
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശമാണ് പക്ക ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഡാർക്ക്നെസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സ്വൺ സ്ട്രോക്ക് പെയിൻറ്റിങ് ബോട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ യെല്ലോയും വൈറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത ഫെദർ ആ ഒരു ലെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തല്ലോ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും രണ്ട് പെറ്റൽസിൻ്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നത് പോലെ തുടങ്ങുക ഇപ്പോൾ കണ്ടതിലൊരു പിങ്ക് മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കുൻപുട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വടിച്ചു കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങനെ നിന്നോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ അടുത്ത ഫ്ലവർ നോക്കിയതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക എനിക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര കമൻസിന് ഡൗട്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള കമൻസിനൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടണില്ലേ സോറി ഇട്ട് ഞാൻ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ വീഡിയോസാണ് കാണാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ബ്രഷ് നമ്മൾ ഒന്ന് കഴുകി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാരണം കഴുകിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ അങ്ങ് ആകെ സ്പ്രെഡാവും അതേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അധികവും നമ്മൾ അതേ ബ്രഷ് അല്ലാതെ വേറൊരു ബ്രഷ് എടുക്കാൻ നോക്കുക ലീഫ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്കാവും അതെന്താ വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഈ ബ്രഷിൽ വൈറ്റും സോറി യെല്ലോയും ഗ്രീനും ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലോയും ഗ്രീനും ലോഡ് ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റേ പേസ്റ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പെയിൻറ്റ് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടിലോട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്പോഴും കിട്ടും ലീഫൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലീഫ് കിട്ടും ഇതാ പെയിൻറ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം കൂടാൻ പാടില്ല അതാണ് ഇങ്ങനെ 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 ആക്കി കൊടുക്കുക ലീഫൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ഗ്രീൻ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് സാബ് ഗ്രീൻ അല്ല വിറീഡിയൻ ഹ്യൂ എന്ന് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക കളറിൻ്റെ പേര് ഇതാ കണ്ട ഇപ്പോൾ ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ സ്ട്രോക്ക് മാറ്റി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ഇതായി ഞാൻ ഫെവികോൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ എന്തായാലും പെയിൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലെയർ പീൽ ഔട്ടായിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫെവികോൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല വരുന്ന പോലെ അതുകൊണ്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അല്ലാണ്ടൊന്നും വേണ്ട ഒരു സ്പൂണോ ആ ഒരു സ്പൂൺ ഒരു അടപ്പൊക്കെ മതി ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ ലീഫ് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതിൽ മുട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല മുട്ട് വരയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലീഫ് വരച്ചില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്ട്രോക്ക് ഇട്ടിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട് വരച്ചിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനതിൽ ഒരു റിബണും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വൈറ്റൊക്കെ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയുള്ളത് ഈ റിബൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ട്യൂട്ട
അതിൽ വേറൊരു വലിയ റിബണും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വലിയ റിബൺ ആണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് എത്ര സൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കുഞ്ഞു കുപ്പിയല്ലേ അപ്പോൾ വാർണിഷ് ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചോണ്ടാ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതും കൂടി യൂസ്ഫുള്ളാവും ഇത് ഞാൻ പെയിൻറ്റൊക്കെ വെക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ് വാളിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ചുമരിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് വെക്കുന്ന കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ വില വന്നിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ ഇത് എന്തായാലും വാർണിഷ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ കഴുകുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക 